L'adesione al modello di potere patriarcale non è solo da parte maschile, ci sono molte donne che aderiscono molto volentieri a questo modello di potere, un modello muscolare, eh, testosteronico, e poi lo replicano in salsa femminile, il che passa da una, eh, o da una uh, defemminilizzazione e poi l'altra la, la, possibilità è l'iperfemminilizzazione, quindi la vampona. No, la vamp col tacco, col rossetto, col capello vaporoso, e là un po' così, che diventa esattamente il modello di donna che piace molto al maschio, no? e quindi i ruoli non vengono toccati, no? si, si rimane all'interno di un certo frame. Um, una caratteristica per cui riconoscere le donne che aderiscono al modello di potere patriarcale è quella di controllare se una volta arrivate al potere si circondano di altre donne oppure no. Eh? spesso c'è una cosa che Chiara Bottici che è una filosofa anarca femminista fa notare spesso le donne conservatrici e patriarcali che ascendono al potere lo fanno da sole c'è una cosa che si chiama sindrome dell'ape regina nel senso che sono sole con, con un contorno di maschi ma non servono realmente per buttare giù il soffitto di cristallo emergono loro da sole come singolarità in un contesto maschile senza metterne in dubbio i meccanismi di prevaricazione oltre che di amministrazione del potere no? o di perpetrare oltre che perpetuare il potere. Questo è un concetto interessantissimo nel nostro percorso, anche eh, stiamo svolgendo il leadership a femminile, abbiamo parlato tanto, l'alleanza fra donne. La sorellanza. Sì. La sorellanza, ecco, anche qui in termini di utilizzo delle parole. Come usciamo anche da questo ancora, nonostante siamo nella versione N no, del femminismo, tra virgolette, uscire da questa visione delle le donne che stanno fra donne e fanno cose da donne? <ride> Cosa ne pensi di questo, di questo tema anche? Ma allora, intanto bisogna passare da una maggior consapevolezza femminile, perché comunque la maggior parte delle donne non, non è e non si dichiara femminista anzi teme moltissimo questa etichetta come qualcosa che poi le potrebbe rendere invise al loro ambiente di lavoro, ai loro colleghi, anche alle loro colleghe. Dopodiché, eh, oltre alla consapevolezza femminile, c'è un'altra grande meravigliosa possibilità che è la consapevolezza maschile. Cioè, per me, il femminismo, il mio transfemminismo intersezionale, che è un po' una definizione molto contorta, ma insomma è militanza a favore di una società più equa, passa ovviamente da un'alleanza con il genere maschile. E il genere maschile ha un problema. <ride> Questo... Allora, noi donne, a un certo punto della nostra vita, di solito molto precocemente, siamo costrette dagli eventi a percepirci in contemporanea come persone singole, ma anche come appartenenti a una categoria, la categoria femminile, no? il genere femminile. E questo comporta una serie di cose. Non posso fare le stesse cose di Luigino, No? devo stare più composta, non posso arrampicarmi sugli alberi, non posso fare certe carriere perché sono troppo maschili, no, tutta una serie di, una specie di teca nella quale molto precocemente si cerca di incastrare la donna per limitarne proprio le possibilità. Eh, la percezione di sé in contemporanea come essere umano singolo ma anche come appartenente a una categoria manca alla maggior parte degli uomini. Cioè, gli uomini raramente si percepiscono come appartenenti a un genere, perché loro sono il genere e noi siamo l'altro. Noi siamo la quota rosa, noi siamo l'altra metà del cielo, l'altra metà del cielo, non una metà del cielo. No? Questo, la semantica delle parole è importante. Che cosa comporta per gli uomini percepirsi come uomini, ma non come appartenenti alla categoria maschile? Tante cose, per esempio la difficoltà a capire i problemi sistemici. Per cui quando si parla di femminicidio e si dice che femminicidio è un problema sistemico, la violenza sulle donne è un problema sistemico, c'è sempre qualcuno, maschio, che salta su e dice non tutti gli uomini. No? Cioè questa roba succede ma sono strani, sono fuori, noi uomini non siamo fatti così. E, e rendersi conto che è una questione di genere, quell'idea istintiva della prevaricazione, del rapporto muscolare, eccetera, avere quella consapevolezza aiuta poi a smontarla e anche a creare magari delle nuove forme di maschilità dei modelli di maschilità alternativi che non siano, come si dice oggi, tossici. No? E questo è un percorso lungo, ma secondo me se il femminismo vuole ottenere qualcosa in questo momento, visto che la discriminazione sul piano biologico non c'è più, no? ufficialmente dalle leggi non siamo discriminate, ma siamo discriminate su 
basi culturali, diciamo così, no? nella pratica quotidiana, ecco qui per fare questo salto in più noi abbiamo bisogno dell'alleanza anche col maschio. E quindi io, cioè il femminismo non vuol dire maschi contro, femmine contro maschi, ma vuol dire tut, tut insieme contro dei modelli di potere, di governo, eccetera, che forse hanno fatto il loro tempo. Sarà un bel percorso da fare, indubbiamente. Sì, però è uno di quei casi in cui, anche se non si arriva in fondo, bisogna godersi il viaggio. Assolutamente. No? Enjoy the ride. Assolutamente sì.